ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിൻഡോസിൽ എങ്ങനെ ഫ്ലക്ടറും അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയും ഡാറ്റു ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഷട്ട് ഒരു ഷൗട്ട് ഔട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലോ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടുകാരൻ അത് ചെയ്തു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുക അവിടെ റെസീപ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു അത് ഇതുവരെ ഉപയോഗ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നല്ല അടിപൊളി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ അലി ഒരു ബിഗിനറാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ അലിക്കൊരു ബിഗ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ലിങ്ക് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് സെവൻ മുതൽ ഏത് വേർഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സെവനിന് താഴെയുള്ളൊരു വേർഷൻ നമുക്ക് ഫ്ലക്ടർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ ഡിസ്ക് സ്പേസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വേണമെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു അത് സത്യമല്ല ശരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താ പറയുക ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ ജി ബി എങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാവണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് അത് റൺ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഫ്ലട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് വിൻഡോസ് പവർ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ളത് വിൻഡോസ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഈ വിൻഡോസ് പവർ ഷെൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ല അതായത് വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പവർ ഷെല്ലും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടേത് വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് സെവൻ അങ്ങനെയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് നമ്മൾ മാനുവലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് ഈ വിൻഡോസ് പവർ ഷെല്ല് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ എൻ്റെ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് വിൻഡോസ് ടെൻ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താ പറയുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ഗിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേർഷൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത ഒരു കോഡ് ഇന്നലെ ഒരു കോഡ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു സംഭവം ചെയ്തു പക്ഷേ ഇന്നലെ ചെയ്തത് എന്താണോ അത് ഓവർ റൈഡ് ആയി പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ വേർഷനായിട്ട് നമുക്ക് കോഡിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഗിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗിറ്റ് പഠിക്കും കാരണം ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഡെവലപ്പർ ആവാൻ ഗിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും വറേഡ് ആവണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഗിറ്റ് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസിൽ ഇൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലിങ്ക് ഗിറ്റ് ഫോർ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലിങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ടാബായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ വ്യൂ റിലീസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ആയി കിടപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വേരിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇനി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയോ ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് മെന്യൂൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സെർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വിൻഡോ സെവൻ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും സെർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് ബാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഗിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗിറ്റ് ബാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ആപ്പ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഗിറ്റിൻ്റെ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഗിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഗിറ്റ് ബാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടെർമിനൽ വിൻഡോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ വേർഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഗിറ്റ് വേർഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു വിൻഡോസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഓക്കെ ആണ് അപ്പം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പം ഗിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഫ്ലക്ടറിൻ്റെ എസ് ഡി കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എസ് ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വരാം അതായത് ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡാർട്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന കോഡുകളെ ഒരു ആപ്പായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഡി കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പൈലറാണ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ് കോഡിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ഒരു ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൈലറാണ് ഫ്ല ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്ലട്ടറിൽ അതിനെ പറയുന്നത് വിജക്റ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫ്ലട്ടറിനുള്ളിൽ അതായത് നമ്മൾ ആപ്പിനുള്ളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ ഒരു സെർച്ച് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്ത് ബട്ടൺ ആയാലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഒരു വേർഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു ആപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഫുൾ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലട്ടറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറേ വിഡ്ജറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലട്ടർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഡ്ജറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മൾട്ടി ഒന്ന് രണ്ട് കോളംസ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഡ്ജറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വിഡ്ജറ്റുകളും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസും എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൈലറും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഫ്ലട്ടർ എസ് ടി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലട്ടർ എസ് ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പൈലർ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വിഡ്ജറ്റ് ലൈബ്രറീസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഫ്ലട്ട് ഫ്ലട്ടർ എസ് ടി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എം ബി ഉള്ളൊരു ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പോലും ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലട്ടർ എസ് ടി കെയുടെ ആ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോൾഡറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോൾഡറിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നമുക്കിനി ഈ ഫയൽ ഇതൊരു സിപ്പ് ഫയലാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സി ഡ്രൈവിലേക്ക് തന്നെ വേണം ഇതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും
ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോൾഡറിന് ഉള്ളിൽ പിന്നെയും ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫോൾഡർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് നിലവിൽ നമുക്ക് ഫ്ലട്ടറിനെ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഗ്ലോബൽ അല്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പാത്ത് വേരിയബിൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ സി ഡ്രൈവ് അതുപോലെ സി ഡ്രൈവിനുള്ളിൽ ഫ്ലട്ടർ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ഫോൾഡർ ഫ്ലട്ടർ പിന്നെ പിന്നെ ഈ ബിൻ ബിന്നിനകത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എസ് ഡി കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റുകളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിറക്ടറിയുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ വിൻഡോസിൻ്റെ പാത്ത് വേരിയബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എന്താ പറയുക കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഈ ഇപ്പോൾ പാത്ത് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ടത് ഒന്നും കേട്ടിട്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു വൺ ടൈം സെറ്റപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഈ ഒരു തവണ ഇതൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാത്ത് വേരിയബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സെർച്ച് ബാറിൽ വന്നിട്ട് ഇ എൻ വി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എഡിറ്റ് ദ സിസ്റ്റം എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പാത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ കിട്ടും ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ യൂസർ വേരിയബിൾസ് ഫോർ മിത്തു ഇതെൻ്റെ യൂസർ നെയിം ആണ് ഞാനൊരു വിർച്വൽ ബോക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതൊരു റിയൽ എന്താ പറയുക വിൻഡോസ് അല്ല ഇതൊരു വിർച്വൽ ബോക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവരൊരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടൊരു യൂസർ നെയിം കൊടുത്തതാണ് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ യൂസർ വേരിയബിൾസ് ലിസ്റ്റിൽ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി അതിൽ എഡിറ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു സ്ക്രീൻ കിട്ടും ആ പുതിയ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലട്ടർ എവിടെയാണോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫ്ലട്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സി ഡ്രൈവിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കോളൻ പിന്നെ ഒരു ബാക്ക് സ്ലാഷ് സി ഡ്രൈവിനുള്ളിൽ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിയിലാണ് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ എസ് ടി കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് ആ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും എറർ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിക്ക് എഫ് ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു പക്ഷേ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലട്ടറിന് സ്മോളായിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും നെയിം മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതായത് ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള ഫോൾഡറിന് ഈ ആദ്യത്തെ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഇന്ന നെയിം വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അതിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ഡയറക്ടറിയിലെത്തി ഇനി എസ് ടി കെ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ അപ്പോൾ അതും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു പാത്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ പാത്ത് വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത ഡയലോഗ് ബോക്സും ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിൻഡോസ് പവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് മുമ്പ് വിൻഡോസ് പവർ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനലാണ് നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്ഡേറ്റ് യുവർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൺ ഫ്ലക് ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കമാൻഡാണ് ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ ഒരു കമാൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ വേർഷൻ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലട്ടർ സ്പേസ് ഡാഷ് ഡാഷ് വേർഷൻ എന്ന് ചെയ്ത പോലെ ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമാൻഡാണ് ഈ കമാൻഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലട്ടർ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എല്ലാം ശരിയാണോ ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലട്ടർ സ്പേസ് ഡോക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താ പറയുക സ്റ്റാറ്റസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ ആദ്യത്തെ ഈ ഗ്രീൻ ചെക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്ലട്ടർ ചാനൽ സ്റ്റേബിൾ എന്താണോ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്ലട്ടർ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ ആൻഡ്രോയിഡ് ടൂൾ ചെയിൻ ഡെവലപ്പ് ഫോർ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് മസ്റ്റാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ടി കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ എസ് ടി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡാറ്റ് കോഡിനെ എടുത്ത് ഒരു ആപ്പായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ് ഫ്ലട്ടർ എസ് ടി കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കുറച്ച് യു ഐ വിഡ്ജറ്റ് ലൈബ്രറീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഫ്ലട്ടർ എസ് ടി കെ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ടി കെ ഇവിടെ ഫ്ലട്ടർ റൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ടി കെയും ആവശ്യമാണ് അത് ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ ഫ്ല ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ നോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ശരിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക വിർച്വൽ ഡിവൈസ് ഒന്നും ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എറുകൾ അപ്പം അതോർത്ത് പേടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലട്ടർ പാക്കേജ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് പ്രോപ്പർ ആണോ ഇനി എന്തെങ്കിലും മിസ്സിങ് ആണോ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ പാക്കേജ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ ഈ ഒരു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ താഴെ ഐ ഹാവ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു അക്നോളജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബട്ടൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ കിട്ടും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു എം ബി സൈസുള്ള ഒരു ഫയലാണത് അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പത്ത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതാ ഇങ്ങനെയൊരു കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ യെസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മളതിൽ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക പ്രോഗ്രാം ഫയലിൽ ആൻഡ്രോയിഡ
പിന്നെ നമ്മളൊരു വലിയ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹോബി പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്താലും നമുക്ക് വേറെ നഷ്ടമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തി നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റപ്പ് ഏതാ വേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് മതി അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആട്ടോ ഏത് വേണം അതായത് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ വേണോ ഡാർക്ക് സ്ക്രീൻ വേണോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എന്താ പറയുക പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഡാർക്ക് സ്ക്രീനാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കണ്ണിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അറിയാം വൈറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഒരുപാട് സമയം നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊക്കെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ബാക്കി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് എസ് ഡി കെ അതുപോലെ എമുലേറ്ററിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കതൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതാ എനിക്കിവിടെ ഒരു എറർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കേസിൽ ഈ ഒരു എറർ വരില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് ഞാനിവിടെ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിർച്വൽ ബോക്സിലാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിനക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് വിൻഡോസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിർച്വൽ ബോക്സിലാണ് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വിർച്വൽ ബോക്സിൽ എൻ്റെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കേസിൽ അത് വരില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫിനിഷ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ എറർ നിങ്ങൾ വറി വറീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ കേസിൽ അത് വരില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ താ ഏറ്റവും താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എ വി ഡി മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പിനെ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഫോണിൻ്റെ ഒരു സിമുലേറ്റർ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ ഫോണിൽ എങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ വിർച്വൽ ഡിവൈസ് നമുക്ക് കാണിച്ച് തരും അതിൽ എങ്ങനെ ആപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ വിർച്വൽ ഡിവൈസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്രിയേറ്റ് വിർച്വൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോൺസ് ഇതല്ലേ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫോണുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുമാതിരി എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഞാനിതിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പിക്സൽ ടു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഡിപ്പെൻസ് നമ്മളെ എന്താണോ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് പക്ഷെ തൽക്കാലം നമുക്ക് പിക്സൽ ടു സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അതായത് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് എൻ ഓറിയോ പായ് ക്യു ആർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേർഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വിർച്വൽ ഡിവൈസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേണേൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴത്തേത് പോകാം ഞാൻ എപ്പോഴും ഏറ്റവും താഴത്തേതാണ് പോകുന്നത് കാരണം ആ ഏറ്റവും താഴത്തെ വേർഷനിൽ നമ്മൾ ക്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് ഏറ്റവും താഴത്തെ വേർഷനിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഏത് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്തോളും എന്നാണ് ഓക്കെ 
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിർച്വൽ ഡിവൈസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു റിയൽ ഫോൺ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമും കൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ സാധാരണ അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡിവൈസ് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിവൈസ് പോലെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് അത് താല്പര്യമില്ല അത് അതിൽ അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇത് അൺചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം അത് പെർഫോമൻസ് എൻ്റെ എൻ്റെ കേസിൽ പെർഫോമൻസ് ഡിഫറൻസ് വരാറുണ്ട് അത് അൺചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ എമുലേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് എനിക്ക് നിലവിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാനൊരു വിർച്വൽ ബോക്സിലായതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ ഈ സെലക്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ ഹാർഡ്വെയർ അതിൽ നിങ്ങൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് ഇതുണ്ടല്ലേ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് തന്നെ ഇടുക ഓക്കെ ഇതെനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ വിർച്വൽ ബോക്സിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡിവൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെവൻ പോയിൻ്റ് ഒ ആൻഡ്രോയിഡ് സെവൻ പോയിൻ്റ് സീറോ വേർഷനിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടൂൾ കിറ്റാണ് പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ജാവ അതുപോലെ കോട്ട്ലീൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസാണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ ആപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഒരു പ്ലഗിനും കൂടി ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഈ കോൺഫിയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ സെറ്റിങ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമ്മൾ പ്ലഗിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലട്ടർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് മില്യൺ ഡൗൺലോഡ്സ് ഉള്ള ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഫ്ലട്ടർ ഡോട്ട് ഡെവ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും അതിൽ അക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലട്ടർ പ്ലഗിൻ റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലഗിനാണ് ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിന് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോട്ടെ അതോ ചെയ്യണ്ടയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് ഈ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ റീസ്റ്റാർട്ട് ഐ ഡി ഇ അതായത് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പ്ലഗിൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കൺഫേം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇനി റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ആ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്ലഗിനും ഡാർട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിനും എല്ലാം കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി കിട്ടി ഇനി ഫ്ലട്ടർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രോജക്റ്റ് അത് അടുത്തത് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ഫ്ലട്ടർ പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു ഓ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ക
വീണ്ടും റൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിവ്യൂ ലൈസൻസസ് ദാറ്റ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ അക്സെപ്റ്റഡ് അതായത് ഇതുവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ലൈസൻസിനെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടിയെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് യെസ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ലൈസൻസുകൾ അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പെർമിഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് വായിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഞാൻ യെസ് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എസിന് പകരം യെസ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ലൈസൻസും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ലൈസൻസും വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ഗ്രീൻ ആയി ഇപ്പം അപ്പം നമുക്ക് നിലവിൽ ഒരു ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വാണിങ് കാണിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ കോൺഫിയർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലട്ടർ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ നമ്മളെന്താ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ഫ്ലട്ടർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അപ്പം നമ്മളെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ അതോ ഫ്ലട്ടർ പ്ലഗിൻ ആണോ പാക്കേജ് ആണോ ഒരു മോഡ്യൂൾ ആണോ അപ്പം ഇത് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പ്ലഗിൻ പാക്കേജ് മോഡ്യൂൾ ഇതങ്ങ് മറന്നേക്കുക നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ആയി കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനൊരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഇവിടെ പക്ഷേ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക സ്പേസ് ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല പ്രോജക്റ്റ് നെയിമിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനൊരു നെയിം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും അണ്ടർ സ്കോറോ യൂസ് ചെയ്യുക സ്പേസിന് പകരം ഞാനിവിടെ മല്ലു മല്ലു ഡെവലപ്പർ ഫസ്റ്റ് ആപ്പ് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പേര് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്ലട്ടർ എസ് ടി ക്ക് പാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാത്ത് വെരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് എന്നിട്ടും അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ആയില്ല അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മാനുവലി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എവിടെയാണ് ഫ്ലട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സി ഡ്രൈവിനുള്ളിൽ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൽ വീണ്ടും ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഫോൾഡർ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ ഇൻസ് ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ എസ് ടി കെ പാക്കേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡയറക്ടറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൻ അല്ല ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലട്ടർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനൊന്നും മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിട്ടേക്കുക കാരണം ഇതിലൊന്നും അല്ല കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ റിയൽ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അപ്പം നമ്മളൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വറീഡായാൽ മതി അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു പാക്കേജ് നെയിം കോം ഡോട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് മല്ലു ഡെവലപ്പർ ഫസ്റ്റ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വറീഡാവണ്ട ഇപ്പം പാക്കേജ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാക്കേജ് നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആ ഡൊമൈൻ വെച്ചിട്ട് ആപ്പിന് പാക്കേജിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കും ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ
ഒരു പ്രോഗ്രസ് ബാർ കിട്ടും ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫ്ലട്ടർ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാ തവണ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയ്ഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും സമയം എടുക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ഫ്ലട്ടർ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ഡോട്ട് ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതുവരെ ചെയ്ത സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഡാർട്ട് പാഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നും വന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമും ഓരോ ഫയലുകളായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ഫയൽ നെയിമ് ഡോട്ട് ഡാർട്ട് എന്നായിരിക്കും ആ ഫയലിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന നെയിമ് അല്ലെ ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ഡാർട്ട് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ കോഡുകളുണ്ട് ഇതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫ്ലട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലട്ടർ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്ലട്ടർ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം മല്ലു ഡെവലപ്പർ ഫസ്റ്റ് ആപ്പ് എന്നാണ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തത് അതിനുള്ളിൽ കുറേ ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡാറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ ലിബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ കുറേ ഫയൽസ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ ഇൻഡെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ബേസിക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന കോഡുകളെല്ലാം ലിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോൾഡറിനുള്ളിലായിരിക്കും അപ്പം നിലവിൽ ലിബിൽ മെയിൻ ഡോട്ട് ഡാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ വെച്ചിട്ട് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഒ എസ് ആപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോൾഡറാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിനും ഉണ്ട് ഇതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ ചില ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയലുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഫോൾഡറിലൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോൾഡറിനുള്ളിലായിരിക്കും ചില കേസിൽ മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ അതെന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ തന്ന് എന്താ പറയുക നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ചില കേസിൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലും ഐ ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ലിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പർപ്പസ് ഫ്ലട്ടർ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് നമുക്ക് വിർച്വൽ ഡിവൈസും കൂടെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ ബട്ടൺസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സെലക്ട് ബോക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിവൈസ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഡിവൈസ് ഏതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഒന്നും തന്നെ റൺ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണാത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വിർച്വൽ ഡിവൈസ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുന്ന എ വി ഡി അതായത് എ വി ഡി മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ടൂൾ ടിപ്പ് വന്നിട്ടും പറഞ്ഞുതരും എന്ത് ബട്ടൺ ആകുന്നുള്ളത് എ വി ഡി മാനേജർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വിർച്വൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടണാണ് ഈ കാണുന്നത് പ്ലേ ബട്ടൺ അപ്പോൾ ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട
പിന്നെ എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്നൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം വേണം അതുപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സമയം വേണം ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം വേണം അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റുള്ള ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറോളം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇടാൻ ഒരുപാട് പറ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ നേർച്ച കഴിക്കുന്ന പോലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുക എനിക്ക് എന്താ പറയുക ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ജോലിയും സൈഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ആപ്പ് അതായത് ഈ സാമ്പിൾ ആപ്പ് റൺ ചെയ്യും അതുപോലെ ഫ്ലട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്ലട്ടർ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തറവായിട്ട് പിന്നെയും കണ്ടും ഒക്കെ തറവാക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ